，George， 今天的述职大会还有必要举行下去吗？公司通知九点开会，还有五分钟时间。我想 Linda 应该是不会来了，再这样继续等下去，只是浪费大家的时间。谢谢啊。我看起来怎么样？很棒。你别担心，有了昨晚的准备，你今天一定能成功。走吧。我想他应该是养尊处优习惯了，可能不太知道咱们国内金融行业女人就是当男人用，像他这样子崴个脚就请假，恐怕是不大适合咱们国内这种高强度的工作节奏吧。不好意思，大家，久等了。琳达，你的脚还好吧？好很多，谢谢关心。刚才我听到 Selina 觉得。我有点不适应国内的工作节奏，是吗？我不知道你为什么会这么认为，因为我从来都没有觉得国内的节奏快呀、啊，并且我现在非常享受这里的工作环境，而且我不是孤军奋战，我有的团队，他们都非常的优秀。OK， 林达，开始你的述职演讲吧。就是我的所有汇报内容，谢谢。好。Good, Linda. Your presentation is perfect. 恭喜你。等一等 ，George， 我有一件事要问 Linda。我想请问你的脚是怎么受伤的？会开那种车吗？你这神经也太过敏了吧！哎，后面还有辆 A 五呢，拦住他！哎，不好意思。据我所知，你用公司资源赞助了一个名不见经传的小工作室的活动，你的脚应该是在活动现场被砸伤的吧 ，George？ 这可是占用公司资源，以权谋私啊！林达，这是真的吗？嗯、啊。不好意思啊，可以容我说两句吗？这位萨琳娜女士，对吧？我就是那个你所说的名不见经传的小工作室的负责人，我们工作室叫白日梦。首先，我得澄清一下，琳达她赞助的是一场完全公益性的婚礼，这场婚礼我们工作室也没有赚一分钱，所以她更加是无利可图，因此也不存在你所谓的以权谋私这一说。你说没有就没有吗？众所周知，琳达是最相信数据的人。他从来不干无利可图的事情。大家都知道，赞助你这个小工作室对我们公司一点好处都没有。那么，由此可以推断出最合理的，就是琳达个人从中获取了利益。看来你确实非常的了解琳达
他确实是一个非常非常相信数据的人，但是我说服了他，做你们这一行呢，数据呢固然很重要，但是想要把生意做好，就得把格局放大到整个社会，因为社会效益是存在的，但他却无法用具体的数值来估量。好的社会效益呢，又可以给公司带来可观的利润。我觉得琳达赞助的这场公益性婚礼，对我。还有对贵公司来说，都是一件双赢的好事。双赢？可是我们现在只看到了 Linda 花公司的钱，并没有看到她为公司赚钱啊。您这么一说的话，就显得有些眼光狭隘了。首先呢，当时在网上观看直播的在线人数超过了七十万次，说明这次活动是十分有影响力的。对贵公司来说呢，也相当于是一次免费的宣传。呃，而且我会尽快将当天拍摄的素材剪辑好发到网上，以便做第二次的宣传。其次呢，琳达她为我介绍的那些合作伙伴，基本上都是她旗下基金买入股票的公司。那么从这次婚礼的影响力来看，无疑也对这些公司起到了宣传性的作用。那么从长远看，对提升那些公司的股价来讲是有利无弊的。那么同理。对于提升他旗下基金的净值，也是有利无弊的。我个人认为，琳达非常的有远见，也是因为有这样的远见和格局，才能胜任贵公司投资总监的头衔。George， 我为白日梦投资，全部都是私人交情，一点都没有利用公司的资源。现在是互联网时代，就算做金融，也要有营销意识。恭喜你，成为公司的投资部总监。哎，你知不知道刚才那俩人往车里看的时候，简直吓死我了。说吧、哎，下面想去哪儿？当然是白日梦了。我都失恋两天了，真想给你急死了。你是不是特别希望挣钱成功啊？嗯，说实话还好，我其实不是特别在乎他是不是成功，但是既然他想事业有成的话，那我一定会尽全力支持他。那你有没有想过，挣钱在追求成功的道路上，有可能会慢慢的变成那个不是你喜欢的挣钱了？你想啊，你都已经失联两天了。他都没有去你家里面去找你，这说明什么？说明此时此刻，他还在忙于工作，根本就不知道你失踪了。不可能！怎么不可能？他肯定已经发现了，说不定，说不定他已经去我家找过我，只是被老程拦下了。对，肯定是这样的。全部出去找我了吧？感谢。不敢当。说到底呢，你也是为了帮我才受的伤。不好意思，接不了。喂，欣欣，不是你这两天干嘛去了？什么？行吧。呃，林达，不好意思啊。女朋友，没关系，去吧。那，真的不好意思，我下次请你吃饭啊。Oh. 对了，你腿还没好利索，一定要按时复查，好好休养，别为了工作耽误身体。
，为什么要打我？我突然失联，你肯定急坏了呀！你是不是勇闯城府去救我了？我爸有没有对你有刑啊？啊？我失联两天，你不会都没有发现吧？啊，欣欣，对不起啊，我这两天给你发信息你都没回，我以为你打游戏呢。而且我这两天确实挺忙的。白日梦现在走上正轨了，你也快成功了。到那个时候。你会不会就变心了，不再喜欢我了？你怎么会有这么奇怪的想法呀？我都失联两天了，你一点反应都没有。欣欣，我我错了，我真的错了。不过不过你要相信，我现在努力不光是为了我心里的创业梦。我想成功，也是为了想让你爸更放心的把你交给我。其实后来婚礼当中出现了事故，我这两天一直在医院照顾伤员呢。啊，什么情况？严不严重啊？也不算太严重，不过那个伤员还好，也没跟我多计较。哎，你手机里说你爸知道你住在白日梦了。是啊。他过了我两天，我好不容易才逃出来的。嗯、那你爸找不到你，会不会抓狂？我才不管他呢，谁让他管我呀？抓狂也是活该。那他不会去我家找你吧？不会吧？我爸，我妈。常建业啊，你有完没完？你怎么着？哦，把两个孩子的事情当成你的生意了？婚前协议，第一，挣钱与诚心必须做婚前财产公证。婚后二人子女必须姓陈，若二人离婚，陈鑫将获得抚养权。挣钱必须放弃工作，接收陈氏安排。二人婚后必须跟陈建业一起生活。爸，你没事儿吧你？你这哪个缺德律师给你起草的协议啊？哎，不是，也，这不是你死活不能离开这个臭小子吗？所以我呢就想了这么一个机会，只要他把这个婚前协议签下来了，以后你们俩在一起我都不管了。你这哪是给人机会，你这是逼迫。呃，陈叔叔，这个婚前协议咱们先一条条捋一下。这个第一条，婚前财产公证啊，我从来都没有图过您家的家财，而且我也不会拿星星一分钱的，所以这一条我是举双手同意。这个子女问题呢，现在国家已经开放二胎了。所以将来可以一个孩子随家姓。至于抚养权呢，我相信我跟星星不会离婚的，所以这一条其实没有意义，我也算答应了。但是至于这个婚后工作安排还有婚后住址，我觉得我们还可以再协商一下。嗯，我告诉你啊，我说过的这些都是必须的。你要是不同意签这个婚前协议的话。那你以后就不要来骚扰程心。我不同意，你这是霸王条款。没你什么事儿。程建业，你可真是个老狐狸。你如果不同意两个孩子在一起，你直说，拐弯抹角的转一圈，不还是这个意思吗？这绝非君子所为。<笑>哎呀，老郑啊，不是我说你啊，这么多年下来，你没有一点长进，迂腐啊，书生意气。老常，一个人活在世上，活的不是说身家多少、产业多大，而是要看他自己活的是不是舒心开心，活的是不是实现了自身的价值。哎
，我呢是书生一期，但是我也没有低人一等啊。你倒是身家丰厚，我也没看你比我高尚到哪里去。好了好了好了，咱们不说这些没用的话啊。郑谦，我告诉你啊，你要是不签这个婚前协议，你们俩的事儿，我绝不答应。你简直不够了，不够了！我说你们俩能不能别一见面就吵了？你不就有几个钱吗？有钱了不起啊？会好好说话吗？会好好说话，好好说话；不会好好说话，给我出去！还有你，一把年纪就会斗嘴皮子。你有不为孩子想一想吗？还有你们两个，眼里还有我们这些长辈吗？还学会撒谎，当自己特务小强呢？小的无法无天，老的为老不尊，这个家还有个家样子吗？小琴，你别生气啊。那那你说怎么做？我们大家伙照着做就行了呗，啊？你把这复合证给我拿回去。你要想签合同啊，到你公司里去签。以后啊，我不想在这个家里再看到你什么破合同了。哎。还有你们两个小的，我知道你们现在长大了，自己的事情可以自己做主。我同意你们搬出去。还有英明，行了，我话还没说完呢。以后你们自己要洁身自好，再让我知道你们撒谎、假发伺候。撒谎不敢。还有你，以后别唧唧歪歪的，有事儿说事儿。你们大家都跟我贴好了，谁要想破坏这个家庭的安定团结，我要谁好看。姐现在终于可以光明正大的住在这儿。为了庆祝这个大喜事，我特地为您准备了大餐，请品尝。哇哦，好厉害的泡面啊！一看做起来就特别复杂，特别好吃。你讽刺我？哎，挺香的。别吃了，吃吃吃。同志们，我有个坏消息要告诉你们啊。算了，还是先吃饭吧，要不然你们连饭都吃不下。哎，别别别。你别说话说一半，你这样我更吃不下了。那我说了，你可一定要挺住，要不然你先背一瓶速效救心丸吧。到底什么事儿啊？咱们婚礼那天录的视频，其中一个机子可能是磕碰，里面的素材全毁了。啥？中午吃什么呀？小杰，小杰，啊，想什么呢？看你那么入神呢，还不是那两个孩子的事儿呀。他俩两天都没回来吃饭了，我在想会不会陈建业反悔了，去找他们麻烦了。反悔？哎，说好的事情反悔啊？陈建业可有点太过分了啊！我找我说过嘴。回来，我就那么一说，坐下。我想，他也不应该那么早就反悔。程建业三番两次过去挑衅，什么意思啊？好像谁惦记他那几个钱似的。你想，问题也别那么偏激。那为人父母，关心自己的孩子，那也是应该的呀。哎，我就担心啊，他俩那么美好的爱情，要是被现实打垮，那就太可惜了。说的是，再美好的感情，也离不开这柴米油盐呢。谁的生活能离开钱呢？
谢谢啊！你看这一天，让你辛苦了，不辛苦了。好，是啊，<笑>你们也是叔叔阿姨。哎，我跟你说啊，嗯，有什么事情啊，就跟我们打电话。嗯，还有，嗯，我们家小宝啊，就麻烦你，嗯，多照顾照顾。我会的。啊，爸妈，这几天工作室出了点紧急状况，我实在是没办法送你们了。哎呀，没事儿啊，你忙你的，忙你的啊，忙你的。啊，那个，跟你说啊。小宝要是欺负你，你你告诉我，你看我打断他的腿。爸、啊、爸来了，一会儿下雨了，真的真的。我我那走走走走走走，叔叔阿姨路上注意安全。哎哎哎，开了开了。谢谢。嗯。谢谢嗯,嗯，我爸妈这几天说了不少胡话，你别在意啊。没事儿，叔叔阿姨挺可爱的。而且他们的心情我能理解。哎，对，西西，你说你对数字特别敏感，是真的吗？对，因为我之前上大学的时候，本来是想报数学系，但是当时我分数不够，所以就被校内调剂了。你有没有想过要把数学重新捡起来，比如学个会计？学会计？对啊，这样你也有了一技之长，以后生活也有保障，就没那么大压力了。你也知道，之前我一直就想要做一个家庭主妇，但是，主要是现在我连自己都养活不起，而且我对会计学一点都不了解。我帮你了解过了，我还给你订了复习资料，应该很快就到。小宝，谢谢你啊，你别这么客气，其实你不用对我这么好的。我，我就是觉得，这几天你照顾我爸妈，怪辛苦的。哎，先生，你这送外卖的不能进去。不是，我哪儿像送外卖的了？那你说，我是哪家的外卖？杂牌的吧？那我就更不能让你进去了。我不是送外卖的，我是来找楚云飞的。你不信的话，我就打电话让他来救。行，你打吧，我等着。你还挺有原则。喂，小强子。我在外边等他。喂，喂喂喂喂喂喂，你说话呀，喂。喂，云飞哥，你在哪儿呢？我在马瑞亚参加一个酒会，今天有好多台商过来，正好能跟他们谈谈合作。哎，你平常对我的商业活动很少关心的。今天是怎么了？还有，我平时可关注你了，好不好？我记得你之前很少参加这种应酬的呀，后来你就一直逼自己去适应，现在可是混得如鱼得水了。这套话一套一套。脾气，说吧，有什么事求我？哎呀，你最了解我。我要是遇到挣钱了，他要是拜托你什么事儿，你一定得答应他，行不？挣钱？什么事儿？哎呀，我求求你了。好了，我当你答应了啊，就这么定了，拜拜。
这个玩点小股票还是很有意思的。我跟你们说啊，我有一个同学可厉害，他五十万本金炒股，现在都炒到小一千万了。哎呀，啊，这么厉害，这么条件不好，一直找不到女朋友，现在突然成了富二代，好多小姑娘都追求他了。哎，老刘啊，你同学真这么厉害？嗯，他预测股价特别准。哦，现在我也跟着他炒呢。啊，哎，怎么，郑老师你也感兴趣啊？呃、嗯，<笑>我同学有一微信群，我把群名片发给你啊。哦，好好好好，发给你了。哦，我收到了，<笑>谢谢谢谢。郑老师啊，啊，你打算投入多少？好，我不瞒你说呀，嗯，我这一辈子也就赚了这么点钱，二十万够了，保证你半年翻番。知道啊。哎呦，哦对了，我同学在股神群啊，入群要交五百块钱会费啊，啊，还要交钱呢？当然了，不然什么阿宝阿狗都进来了。我同学他提供的都是机构内部消息啊，五百块钱，分分钟就赚回来了。<笑>呃，那我再想想啊,啊。行，你好好想想啊。这个，你了解跟不了解，懂跟不懂。另外，你是不是有内部消息？这很有讲究啊。啊，否则你这么多股票，你你到底买什么股票？是不是、啊？你说你有事找我？确实。有点事情想请朱总帮忙，说吧，什么事儿？我们的视频素材出了点问题，想借用腾达的机房来修复一下数据。腾达的业务量你是清楚的，平常也没什么空闲的时间。这个我知道，但是腾达机房的使用时间是早上九点到晚上六点，也就是说晚上是空闲的。呃，我保证。只借用晚上的时间，早上一定按时归还。不愧是在腾达干的，门清。但如果我还是不借呢？对不起、啊，我问你个问题啊，你是不是特别渴望成功啊？白日梦现在走上正轨了，你也快成功了。到那个时候，你会不会就变心了？不再喜欢我？你是不是跟陈星说过什么？陈星刚才给我打电话，他拜托我说，如果你要是来拜托我什么事儿的话，让我务必要答应你。郑钱，因为你渴望成功，诚心爱你。所以他希望你的愿望都能够达成。可是，你有没有想过，在你追求成功的路上，你们俩的感情有可能会产生变化？一个人的精力和时间是有限，你跟别人还不一样，你是白手起家，势必要比别人付出更多的时间和精力。那到时候你还有什么心思分给欣欣呢？我相信我和欣欣的感情不会变，这点就不用楚总替我担心了。我相信你此刻说的不变是真心的，但是追求成功的路上有太多的身不由己，你准备好了吗？腾达的机房我可以借给你，但不是因为欣欣。杨成光剽窃你们女神战争的创意这件事情我并不知情。我把机房借给你
是花你一个人情，毕竟你和我这种关系，我也不想欠你什么。信用机房的事情，多谢处理。但至于我跟欣欣的感情，不劳您费心。你随意。看看人家这环境，你看看这设备，真不愧是大公司啊！不是咱们这种草台班子比的。不是，哪来这么多信号？给干掉吧！啊啊！吃饭了，来来来，来不行，醒了，哎、醒了，张姐，快过来看看我们修复成果。你们都促促进完了啊？是啊，欣姐说你昨天太累了，我们能多干点就多干点。看来还是团队的力量大呀！<笑>你们仨真的是我肝胆相照的好哥们儿。哥们儿，呃，好久，哎呀，恶心死了你，我都吐。哎，老刘啊。我想好了，我要炒股。哦哦，好，好，好，好，我去开一个股票账户。哎，好，好。好了啦，呀，谁的快递啊？上面写着我名，但是我记得我没买快递啊。阿星星，这是面膜是你买的吗？没有啊，是不是你自己买的？忘了呀。星星，这些小迷糊面膜好像是我妈给你买的。我妈回去以后就跟我说说，她知道你特别喜欢这个牌子面膜，就从网上给你买了好多。你替我谢谢阿姨，但这太多了，要不
，你拿过去留着付吧。不行，我不能拿。我妈要是知道我拿回去了的话，又得骂我。哎，西西，快上来看视频、啊。好，来了。真是化腐朽为神奇，我们粗剪的片子被你这么一精修，简直惊艳啊！是不是一般的风格公司拍的都好啊？我也是站在巨人的肩膀上，而且还巧妙的给我们的赞助商打了广告。大家觉得这个片子 OK 吗？如果都觉得 OK 的话，我就把它直接传到网上。传。三，二，一。他预测股价特别准，我同学他提供的都是机构内部消息啊，保证你半年发财，五百块钱，哎、分分钟你就赚回来了。不知道吧？最近网上有一条公益婚礼的视频特别火，作者就是从咱们公司辞职的那个郑钱。郑钱，嗯，够干的。还好，他们是幸运的，找到了属于自己的另一半。从此，快乐可以有人分享，痛苦也可以有人分担。这是白日梦工作室，是。呃，您能不能重复一下你们公司的名字？我刚刚没听清楚，不好意思啊。啊，不好意思，我这边还有个电话进来，稍后我给你回过去吧。啊。喂，你好，我们是白日梦工作室。静婷，外面好几个公司跑过来要跟咱合作，快下来招呼一下，我招呼不过来了。呃，我稍后给您回吧，好吧？哎，谢谢。钱呢？哦，他出去找人谈事儿去了。他这几天都不搭理我。我昨天给他发信息，他半个小时才回我一个“哦”字。今天更夸张，我给他发了三条了，他回都不回，什么情况呀？欣姐，最近工作室客户真的很多，他有点忙不过来，等过了这阵就好了。我手里有文件，着急去送啊，等回来再跟你说啊。来来，欣姐。老郑，来量一下血压。你最近这个血压呀，忽高忽低的，你得注意一点。嗯、这血压怎么这么高啊？哎呀，不行，赶紧去医院。没没没没事没事没事，我这我这就是心里难受。你心里难受什么呀？雨水。